अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या अतीक अशरफ की प्रयागराज में हत्या योगी के मंत्री ने हत्या पर कहा अतीक अशरफ की हत्या आसमानी फैसला कपिल सिब्बल ने हत्या को बताया कानून की हत्या आधी रात को प्रयागराज में जो हुआ उससे पूरा देश हिल गया और इसके साथ ही साथ अतीक अशरफ की हत्या पर राजनीति भी शुरू हो गई एक तरफ सरकार के बचाव में बयान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ संविधान और कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये न्यायपालिका की हत्या है पहले अतीक अहमद की हत्या पर योगी के मंत्री सुरेश खन्ना की बात सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है अतीक और अशरफ दोनों को मार गिराया गया है क्या कुछ प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई करेगी देखिए जब जुल्म की इंतहा होती है या अब जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है उसको अपनी तरीके से फैसला कर इसलिए मैं इनके बारे में जो कुछ भी सामने आया कि कितने केस थे और किस किस केस में गवाही भी नहीं मिलती थी तो मैं समझता हूं कि ये एक आसमानी फैसला है और मैं ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कहा है योगी के मंत्री सुरेश खन्ना ने फिर उसके बाद हम देश के जाने माने कानूनविद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल की भी वो बात सुनाते हैं जो उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कही है He is he is threatening the security of the country, but an individual, a young boy, Asad, whose age is 19, how can you th- how can he threaten the security of the country? Where mm-hmm. Apko's name? If you want to catch him, hit him on the leg, prosecute him. Why do you want to kill him? Uh, so, what would be your demand? Is that the Supreme Court should take a sumo to case of this uh, in, uh, encounter? I I I would I I I hope so. I hope so. because unless the message goes from the court and this is true not just of this particular case and not just of encounters the whole process of the law in con- in the context of who should be arrested how long should he be in jail what are the basis on the way, what is the basis on which he should be kept in jail though there are some judgments of the supreme court but i think they need to be tightened and i think that the administration must be brought to task if 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 they they don't follow the law as strictly set out by the supreme court we've been going to the supreme court on this hate speeches what has the supreme court have been able to do it's been months i myself have been arguing nothing uh, talking about arvin kejriwal the delhi chief minister is set to appear before cbi you have been quite vocal about it you said that he will be prosecuted further because of the rise of amadi absolutely uh, Uh, how do you look at this because uh, he thinks it is politically motivated there is no doubt about it no doubt about it it's politically motivated otherwise why do you keep sisodia for so long in jail why do you keep jain for so long in jail for what purpose what are they serving what purpose are they serving they serving no purpose till date you do not know of the public servant on whom the bribe they say 100 crores bribe was given have they named one public servant to whose bribe is, uh, to whom the bribe was given not one So what are they keeping him in for? And why are the courts not granting bail? It's very unfortunate. I think that this whole system has collapsed. Uh, how should the opposition react to it? Because for the opposition unity before 2024 election is very important. They must come together. It's time for the opposition to rise above their local differences and come together on a common platform, a common agenda for the future of India. Let's not blame anybody. let's talk positive let's let's tell the people of india what we are capable of doing what we did actually what the coalition governments did right in, since the 90s right up to 2014 brought more progress to this country 
than from 2014 to 2023.